ഹായ് ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റൈബൂസ് കിച്ചൺ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഐസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളൊരു നോർമൽ വാനില കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കുക കേക്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിൽ പറയാം കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കേക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ പിന്നെ വനില എസൻസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വനില എസൻസ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മളെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു കേക്ക് ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് എഗ്ഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗ് എടുക്കുക ഇനി അഥവാ ഫ്രിഡ്ജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവ് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മധുരം കുറക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലക്സ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലാണോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവൻ ആവട്ടെ കുക്കർ ആവട്ടെ പാൻ ആവട്ടെ എന്തായാലും അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാവിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാധാരണമായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇത് കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുക്കർ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു സ്പാച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കിയിട്ട് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ
അവസാനം ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററും നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കുക്കർ നന്നായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം കുക്കർ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതും നന്നായിട്ട് കൂൾ നന്നായിട്ട് കൂളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലുള്ളൊരു ക്നീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ത്രീ ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ ലെയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ഒരു ലെയറും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഐസിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഉള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒന്നര കെ ജി കേക്ക് ഐസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മളിത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ഫ്രീസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കേട് വന്നിട്ട് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം സ്പീഡിലും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രീം ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കുക ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം തൈര് പോലെ പിരിഞ്ഞു പോവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്രീം പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഐസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും ക്രീമും ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൽ നിന്നും ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പീസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പാച്ചിലോ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഐസിങ് ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെറ്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീം ബാക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്
ബാക്കിയുള്ള ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക സ്പാച്ചിലോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഐസിങ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്കിന് എന്തായാലും കറക്റ്റ് എഡ്ജൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഐസിങ് ബാഗിലേക്ക് ഒരു റോസ് ടിപ്പിൻ്റെ നോസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാനേ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ആളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അവനെ അറിയൂല കേക്ക് കഴിക്കാൻ രണ്ടാൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ അവൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം until there take care bye bye